สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัวแปรแบบเซตใน Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงตัวเม็ดต่อสำคัญสำคัญที่อยู่ในตัวเซตพร้อมถึงวิธีการประยุกต์ใช้งานนะครับเริ่มต้นมาผมมาคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสร้าง Python ไฟล์นะครับเซตเดโม2ลองมาดูนะครับเบสิกเม็ดต่อนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างตัวฟรุตของผมละกันนะครับว่าเป็นแมงโก้บานาน่าอ่าคราวนี้หากผมต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับเราก็ใช้ตัวฟรุตแล้วก็ d add นะครับแล้วก็สมมติเพิ่ม apple เข้าไปเราพิมพ์ตัวฟรุตออกมาดูนะครับดูอย่างนี้นะครับสั่งรันดูเห็นไหมครับเราก็จะมีตัวฟรุตเข้าไป3ตัวละนะครับคราวนี้นะครับการแอดเนี่ยเราจะแอดได้แค่ทีละตัวนะครับคืออย่างเช่นถ้าผมต้องการแอดเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยสมมุติผมบอกว่าเป็นโคโคนัทกับพาพายาแบบนี้ดูนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ตัวฟรุตออกมาเนี่ยคลิกขวารันเห็นไหมครับเราจะได้เป็น error นะครับเราเครื่องก็บอกว่า add นะครับ takes exactly one argument ก็คือใส่ได้ตัวเดียวเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็น list แบบนี้ได้ไหมแบบนี้ดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันนะครับก็ได้ error เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับเราจะใส่เป็น list แบบนี้ไม่ได้นะครับหรือว่าเราอยากจะลองอ่ะนะครับการเขียนโปรแกรมนะครับหลายอย่างทดลองทําดูได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ทดสอบทฤษฎีที่เราคิดไว้นะครับว่าแบบนี้จะได้ไหมนะครับอ่าแต่ถ้าเราใส่เป็นทูเปิลนะครับสังเกตนะครับโคโคนัทกับพาพยาเนี่ยจะมองว่าเป็นสมาชิก1ตัวนะครับในนี้เนี่ยงั้นหากเราต้องการที่จะแอดนะครับเราต้องทําอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเราก็บอกว่าตรงนี้นะครับฟลุตนะครับดอทอัปเดตนะครับดอทอัปเดตแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับผมบอกว่าใส่เป็นตัวโคโคนัทกับปาพายาแบบนี้แล้วก็พิมพ์ตัวฟุตออกมาคลิกขวารันอ่าคันนี้เราจะได้นะครับตัวโคโคนัทกับปาพายาเนี่ยใส่เข้ามาเพราะฉะนั้นพูดง่ายถ้าเราใช้อัปเดตนะครับเราจะเพิ่มค่าเข้าไปได้หลายๆค่านะครับทีแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมบอกว่าตัวฟุตเท่ากับตัวฟุตนะครับแล้วก็ใช้ยูเนียนก็ได้นะครับยูเนียนด้วยตัวที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าเชอรี่อันนี้เราใส่กี่ตัวก็ได้นะครับสตรอเบอรี่แล้วก็กีวีแล้วกันแบบนี้แล้วผมพิมพ์ตัวฟลุตเพิ่มเข้ามาแบบนี้คลิกขวาลันเห็นไหมครับดูบรรทัดสุดท้ายแล้วกันมันก็คือการเพิ่มเข้าไปเพราะอย่าลืมว่ายูเนียนก็คือการเอาเซต2ตัวนะครับที่อยู่ซ้ายแล้วก็ขวาของเครื่องหมายตัวไพ่ตัวนี้นะครับมายูเนียนรวมเข้าด้วยกันโดยที่ตอนยูเนียนสมมติผมจงใจใส่แมงโก้เข้าไปในนี้ด้วยนะครับเดินฮะแล้วแมงโก้ตัวนี้ก็จะซ้ํากับแมงโก้ที่มีอยู่ในฟรุตใช่ไหมครับลองดูคลิกขวาลันลองหานะครับแต่ว่าตอนที่เซตจัดเก็บนะครับแมงโก้จะถูกเก็บแค่ตัวเดียวนี่คือคุณสมบัติของตัวข้อมูลแบบเซตนะครับอาคันนี้หากเราต้องการที่จะลบข้อมูลที่อยู่ในเซตทํำยังไงนะครับเราลบได้2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับเราก็บอกว่าเป็น root remove นะครับสมมติผมต้องการ remove ตัวเชอร์รี่ละกันผมก็ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ตัว root ออกมานะฮะคลิกขวา run เห็นไหมครับดูบรรทัดสุดท้ายนะครับก็จะไม่มีตัวเชอร์รี่ละอ่าแต่คันนี้ปัญหาของการ remove นะครับจะเกิดขึ้นตอนที่เราทำแบบนี้นะครับ r o o t r e m o v e เนี่ยสมมุติว่าผมใส่ผลไม้ที่ไม่มีเข้าไปแล้วกันนะครับสมมุติทุเรียนแล้วกันแบบนี้นะดูนะครับทุเรียนเราไม่มีแล้วก็พิมพ์ตัว f r u i t ออกมาใหม่คลิกขวา r u n สังเกตว่าตรงนี้นะครับจะออกมาเป็น error ก่อนเลยนะครับก็คือตอน remove นะครับก็คือเครื่องจะบอกว่าเป็น key error แสดงว่าตัวทุเรียนเนี่ยนะฮะไม่มีอยู่ในตัวฟรุตของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเครื่องจะ
บอกเป็น e อ r o r ออกมานะครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้อีกแบบหนึ่งนะครับเราใช้จาก Remove เป็นตัว Discard นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับลบตัวทุเรียนซึ่งไม่มีอยู่ในนี้อยู่ดีนะครับคลิกขวาแล้วก็รันนะตัว Discard นะครับจะไม่โทรตัว Exception หรือพวก e อ r o r ออกมานะครับถึงแม้ว่าตัวนี้จะหาไม่เจอก็แล้วไปนะครับก็มาทำบรรทัดที่15ต่อนี่คือความแตกต่างนะครับระหว่าง Remove กับตัว Discard เนี่ยนะครับแล้วก็หากเราต้องการเช็คว่าค่าค่านั้นนะครับมีอยู่ในตัวเซตหรือเปล่านะครับก็ใช้อย่างนี้ได้เลยนะครับเราก็พิมพ์ duran duran in f l u t แบบนี้นะครับตัวนี้จะส่งค่ากลับมาเป็น boolean true false นะครับเราอาจจะใช้คำสั่งนี้แหละ if ตัวทุเรียนนะครับมีอยู่ใน f l u t นะครับก็พิมพ์คำว่า create ออกมาแบบนี้นะฮะดูนะครับคลิกขวา run แบบนี้ก็คือทุเรียนไม่มีอยู่ในฟุตเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่พิมพ์อะไรออกมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นแมงโก้คลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับตรงนี้จะมีคำว่าเกรดแล้วก็ตัวฟุตพิมพ์ออกมาให้ดูนะครับแมงโก้มีอยู่ตรงนี้นะฮะและอีกอันหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะล้างข้อมูลทุกตัวที่อยู่ในตัวเซตได้นะครับเราก็ฟุตดอทเคลียแบบนี้นะครับดูนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวฟลุตออกมาคลิกขวาลั่นเห็นไหมครับอันนี้จะส่งกลับมาเป็นเซตเปล่าๆแสดงเป็นแบบนี้นะครับเซตแล้วก็อยู่ในวงเล็บเพื่อจะไม่สับสนกับตัวดิกชันนารีเพราะว่าทั้งเซตกับดิกชันนารีใช้วงเล็บปีกาเป็นตัวแทนนะครับสร้างตัวฟังก์ชันขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครคนนั้นนะครับมีสกิลที่เราต้องการหรือเปล่านะครับพาสสกิลแบบนี้แล้วกันแล้วก็ผ่านค่ามาตัว r e q u i r e สกิลแบบนี้แล้วก็ applicant skills อ่าสมมติทั้งสองตัวนี้ผ่านค่าเข้ามาเป็นตัวเซตนะครับแล้วผมก็สามารถบอกอย่างนี้ได้นะครับว่าถ้าผม return ตัว r e q u i r e skill น้อยกว่าเท่ากับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวสัญลักษณ์ตัวนี้ของเซตหมายความว่ายังไงนะครับคือถ้าบอกว่าตัวตัวนี้จะบอกว่าถ้าตัวรีควายเป็นสับเซตนะครับเป็นสับเซตของตัวแอปพลิเคนสกิลนะฮะก็คือเดี๋ยวมาดูตัวโค้ดดีกว่านะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นโค้ดจะได้อธิบายคำว่าสับเซตซูเปอร์เซตได้ง่ายขึ้นนะครับสมมติว่าตัว Require Skill เท่ากับสมมติคนที่จะมาสมัครงานนะครับจะต้องเป็น Python แล้วก็ R แล้วก็ตัว Java แล้วกันแบบนี้อันนี้มาดู a p p l i c a n t สมมุติว่าคนที่มาสมัครคนนี้นะครับมีสกิลก็คือใช้ Python เป็นนะครับใช้ R ก็เป็นใช้ Java ก็เป็นแล้วก็ตัว HTML ก็เป็นแบบนี้นะครับอ่าคันนี้มาดูถ้าผมต้องการทดสอบว่าคนที่มาสมัครนะครับที่ผมบอกว่าต้องเป็นอย่างน้อย3อย่างนี้เราถึงจะรับก็คือตรงนี้ return ค่าเป็น true false เนี่ยผมก็สั่ง print ตัว pass skill แล้วก็ผ่านค่าตัว req แล้วก็ applicant เข้าไปแบบนี้เดี๋ยวผม comment ตัวนี้ไปก่อนคลิกขวาแล้วก็ run นะฮะตรงนี้จะบอกค่า true สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบว่าตัวที่อยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นสับเซตของตัวที่อยู่ด้านขวาหรือเปล่าเป็นสับเซตหมายความว่าทุกตัวที่อยู่ในนี้นะครับก็มีอยู่ในนี้ด้วยนะครับจะเรียกว่าเป็นสับเซตเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเช็คได้ว่าถ้าตัวนี้เป็นสับเซตของอันนี้ก็แสดงว่าผู้สมัครนะครับมีคุณสมบัติทุกอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าคันนี้ผมลบตัวนี้ทิ้งสักตัวละกันนะครับผู้สมัครเป็น Python R แล้วก็ HTML แต่เราต้องการ Python R แล้วก็ Java ด้วยนะครับผมคลิกขวาแล้วก็รันจะได้ค่าเป็น false ละนะครับอ่ะคันนี้สมมติผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะฮะแล้วตรงนี้นะครับผมทำเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมเอาตำแหน่งไม่สำคัญนะครับตรงนี้ผมเอา Python Java R ส่วนอันข้างบน Python R Java ถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นน้อยกว่าไม่ใช่เท่ากับนะครับคลิกขวาแล้วก็รันดูคันนี้เครื่องจะบอกเป็น false นะครับ
ทั้งทั้งที่จริงแล้ว2ตัวนี้เนี่ยมันเท่ากันเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะทํานะครับซูเปอร์เซตถ้าสมมุติว่า2ตัวเท่ากันก็เอาด้วยเนี่ยเราก็ต้องเป็นน้อยกว่าเท่ากับนะฮะอ่าคันนี้มาดูอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าผมต้องการบอกว่าสกิลนะครับที่ต้องการเป็นแบบนี้แต่ผมต้องการว่าถ้าผู้สมัครนะครับเป็นแค่2ใน3ก็พอสมมุติอันนี้อีกอันหนึ่งเป็น CSS เป็นตัว Illustrator สมมตินะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาเป็น2 2จาก3ของเราถ้าบอกว่าถ้า2จาก3ก็โอเคนะครับเราจะเขียนโค้ดยังไงนะเพราะบางครั้งคงยากนะครับเราเขียนตัวสเปคเราครอบจัก,กรวาลเลยหาน้อยที่คนจะสามารถทําได้แบบที่เราต้องการนะครับหลักการแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้ตัว intersect ได้นะครับดูนะครับผมตั้งตัวแปร a ให้เป็นการ intersect ของ2อันนี้นะครับพอ intersect มาแล้วนะครับผมบอกว่าถ้าตัวเลนส์สมาชิกของ a นะครับมากกว่าเท่ากับ2ก็ return true ไม่เช่นนั้นก็ return false ดูนะครับพออินเตอร์เซกกันเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูว่าผลลัพธ์ของการอินเตอร์เซกเป็นแบบไหนเราจะได้ดูนะครับแล้วผมก็ใช้ตัวคำสั่งนี้นับสมาชิกนะครับถ้าสมาชิกมากกว่าเท่ากับ2ก็แสดงว่าเป็นอย่างน้อย2จาก3นะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมคัปปี้บรรทัดนี้แล้วสกิลตรงนี้เปลี่ยนเป็นเป็นสองลองดูนะครับผมรันตัวนี้เห็นไหมครับมันจะส่งค่า true ออกมานะฮะใช่ไหมครับแล้วตัว a เนี่ยจะมีเป็น Java กับ Python นะฮะอันนี้ถ้าผมเปลี่ยนแอปพลิเคชันนะครับแทนที่เขาจะเป็นตัวนี้นะครับเขาเป็นตัว Julia แล้วกันนะฮะแทนที่จะ R เนี่ยคลิกขวารันคันนี้จะเป็น False ละเพราะว่าแอปพลิเคชันนะครับมีตัวที่เหมือนกับที่ Requirement แค่ตัวเดียวคือ Python ตัวอื่นเนี่ยไม่เหมือนเลยนะครับงั้นจากอันนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ได้อีกเยอะแยะเลยนะครับเอาละครับสาหรับตัวอย่างวิธีการใช้งานเซตในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ